and uh, welcome to my channel so today we are among so many novels and I've got one in my hand by Charles Dickens so today uh, let's talk about the evolution of English novel because uh, that is very long awaited book and uh, a video that people want so I thought that I should be working on that so right now I'm in Expo Center and uh, talking about novel which you can see spread all around so let's have a look on the video Novel basically a, a, a invented prose style hai. It is a narrative style just ki a considerable length hoti hai aur isme complexification hoti hai ideas ki aur uh, isme imagine kiya jata hai human experiences ko. Uh, isme jo events hoti hai uh, unka sequence connected hota hai a specific setting mein likhe jate hai aur uh, in mein iski bohut sari types hai novels ki basically picaresque hai hamare paas gothic hai romantic hai realistic hai historical hai to ye jo hai ye basically uh, certain types mein isko hum divide kar sakte hain english novel jo hai ye ek uh, important aur integral part hai literature ka aur ye jo video hai ye basically concern kar rahi hai novel ko which is written by english novelist जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए या उनका ज़्यादातर टाइम इंग्लैंड में गुजरा या उसके साथ स्कॉटलैंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड जो उस हवाले से इससे अटैच थे इंग्लिश नावल बेसिकली ये इट इज सीन एज बिगनिंग विद डैनियल डेफूज रॉबिनसन क्रूसो एंड मोल फ्लैंडर्स इसके अलावा जॉन जो बनियन का द फिलग्रिम्स प्रोग्रेस है विच वॉज रिटर्न अर्लियर यानी जो सोलह सौ अठहत्तर में लिखा गया एंड अपरा बहन का ओरोनोक हो विच वॉज रिटर्न इन सिक्सटीन एटी एट वो भी कंटेंडर्स शामिल किए जाते हैं नॉवल के हवाले से बेसिकली अपरा बहन जो थी शी वॉज इंग्लिश प्ले राइट पोइट भी थी प्रोज राइटर भी थी ट्रांसलेटर भी थी एंड शी वॉज फ्रॉम रेस्टोरेशन पीरियड और शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू अर्न हर लिविंग बाय राइटिंग और उसने कल्चरल बैरियर्स को तोड़ा और उसके बाद वुमेन ऑथर्स के लिए एक संग मील बनी तो यहाँ पे जो उनके वर्क्स हैं उनको भी इस लिस्ट में कंसिडर किया जाता है कि देवर ऑल्सो नावल्स और वो अर्लीस्ट नावल्स में शुमार होते हैं फिर इसके अलावा जो अर्लियर वर्कस हैं थॉमस मॉले के जिस तरह मोटेड और इवन द प्रोलॉग लाइक जेफरी चोसर की जो है टू द कैंटरबरी टेल्स उसको भी सजेस्ट किया जाता है इसको कहा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है सिंस ही वॉज टेलिंग सम स्टोरीज इन दैट फिर गलीवर्स ट्रेवल को भी अर्ली नावल के तौर पर लिया जाता है विच वॉज इन सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स और विच वॉज रिटन बाई आयरिश राइटर एंड क्लर्जी मैन जोनाथन स्विफ्ट उसने इसको लाइक एज अ सटायर के तौर पर लिखा ह्यूमन बींग्स के ऊपर फिर उसमें पैरोडी ट्रैवलर्स की यानी ट्रैवलर्स टेल लाइक रॉबिनसन क्रूसो जो है वो भी उसके ऊपर भी काफ़ी रिलेटेड वर्क्स लिखे गए सो बेसिकली द राइज ऑफ द नावल एज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जॉन राइज जनरली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द मिडल क्लास इन इंग्लैंड यहाँ से इस चीज़ की रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है अब एटीन सेंचुरी में वी फाइंड इंग्लिश नावलिस्ट लाइक वी हैव सैमुअल रिचर्डसन जिसने लाइक बेसिकली एपिस्ट टलरी नावल्स लिखे जिसमें पैमिला है वर्चुअल रिवॉर्डेड क्लैरिसा फिर हेनरी फील्डिंग आता है जिसने जोजफ एंड्रियूज लिखा द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स लिखा अ फाउंडलिंग लिखा दैन लॉरेंस स्ट्रेन है जिसने ट्रिस्ट्राम शैंडी वो पार्ट्स में पब्लिश किया अलीवर गोल्ड स्मिथ द वाइकर ऑफ वेक फील्ड और इसके अलावा बेशुमार लोग जो कि इस जॉनरा के स्टार्ट में इसको लिखना शुरू हुए अब 
A notable aspect of both the 18th and 19th century novel is uh, the way novelists directly address the reader. Why is it like reader say, wo baat kar rahe hain, guftagu kar rahe hain, aur usme uh, like author jo hai, he might interrupt his or her narrative to pass judgment on a character, a pity or praise another, and inform or remind the reader of uh, some other relevant issues. So, is tarah wo aisa lagta hai ki he's having a direct discourse with the reader through the fiction or through the novel. अब जो रोमांटिक फ्रेज था नॉवल का उसके बहुत सारे मीनिंग है यहाँ पे लाइक रोमांटिक एरा में लिखा गया नॉवल जो कि एटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी लेट उससे शुरू होता है और विक्टोरियन एरा तक जाता है और उसमें कई नॉवल हैं जो कि लाइक रोमांस ट्रेडिशन में लिखे गए बाय वॉल्टर स्कॉट नाथनियल हॉसरोन जॉर्ज मैरिडत सो इनके अलावा आजकल हम इसको लेके आते हैं पल्प फिक्शन के तौर पे जो कि एक रोमांटिक नावल या रोमांटिक लव के तौर पे डेवलप हो चुका है सो रोमांटिक पीरियड जो है दैट वाज बेसिकली लाइक एसोसिएटेड विद द पोइट्स विलियम ब्लेक वर्ड्सवर्थ ब्लेक बेसिकली उससे इन रोमांटिक प्री रोमांटिक पोइट भी कहलाता है कॉलरेज था बायरन शेली खेट्स जो बेसिकली इसमें Uh, और दो इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट आए जो कि जेन ऑस्टन और वॉल्टर स्कॉट सो रोमांटिसिज्म इज बेसिकली एज ऑफ पोइट्री लेकिन वॉल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टन इन्होंने नॉवल जो पब्लिश किए उन, उनकी वजह से हम इस एज को आ, समझते हैं कि ये रिफॉर्मेशन थी जो अभी तक फिक्शन पे काम हुआ इन्होंने उसको इम्प्रूव किया जिस तरह वर्ड्स वर्थ और कॉलरेज ने पोइट्री को इम्प्रूव किया इसी तरह जेन ऑस्टन और वॉल्टर स्कॉट ने नॉवल को मेंट किया देन हुरैस वॉलपूल्स 1764 नॉवल द कैसल ऑफ ओट्रांटो इसने गोथिक फिक्शन का आगाज किया और जो गोथिक वर्ड है ये मेडिवल सेंस में लिया गया इसमें हम देखते हैं कि फैंटास्टिक और सुपर नेचुरल गोथिक और गोस्टली ये एलिमेंट्स जिसमें हॉन्टेड कैसल्स ग्रेव और इस तरह के ग्रूसम ऑब्जेक्ट्स बड़े आ, सामने आते हैं इसी में लेटर नॉवलिस्ट इसी टाइम के जिसमें एन रेड क्लिफ थी उसने आ, एक लाइक डेवलप किया एक गोथिक विलन को एक बायरोनिक हीरो के अंदर फिर उसमें खास तौर पर जिस उसका नावल है द मिस्ट्रीज ऑफ ओडोल्फो ओडोल्फो उसमें वी फाइंड द यूज ऑफ सच मशीनरी और मैकेनिज्म दैट शी यूज फिर हमारे पास इसमें मॉन्क uh, एक था जो मैथ्यू लिविस द मॉन्क उसने लिखा ये इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास बहुत सारे वर्क्स थे जो इस जमाने में लिखे जा रहे थे विच आर कम इन गोथिक एंड हॉरर योन रॉस नेक्स्ट कम्स मैरी शेलेज नॉवल फ्रैंकनस्टाइन जो कि एटीन एटीन में लिखा गया ये भी इम्पोर्टेंट गोथिक नावल था और एक साइंस फिक्शन की भी एग्जाम्पल है यानी अर्ली साइंस फिक्शन की Then the vampire genre, genre of fiction began with John William uh, Polidori's uh, The Vampire. So, यहाँ से vampire का जो एक like uh, derived था Dracula से वो लिया गया conception और उन्हें लिखा गया. Then we have Jane Austen. Jane Austen जो थी उसने अपने limited range की वजह से popularity हासिल की. She talked about uh, the scenes which she saw in the uh, present society of her time. Just me, women, uh, uh, women ki jo marriage hai, money as a major or dominating theme, jo ke usme prevail karta tha. Uh, us sawale se usne bhoza dale ka. So, uh, ye, it is said ke uh, two inches of ivory. That is the title given to Jane Austen's works. Ke Uh, basically, she did not talk about politics or whatever was happening in England, the exploration or uh, the like conquest. So she was not very much into that. वो politics में नहीं थी. उसने सिर्फ common themes पे लिखा जो कि बड़े common होने के साथ साथ बड़े important themes थे जिनको उसने अपने आसपास देखा. तो इसके जो novel हैं जैसा Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma ये इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिस पब्लिसिटी हासिल की बहुत ज़्यादा एक्लेम मिला इसको क्योंकि शी टॉक्ड अबाउट द लाइक कल्चर दैट वाज प्रिवेलिंग और उसने उन इश्यूज को सामने लाई जो कि मिडिल क्लास के इश्यूज थे और मिडिल क्लास ने इसके नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा 
ये अलग बात है कि जेन ऑस्टन ने फर्स्ट नावल एज अ लेडी के नाम से पब्लिश किया यानी अपने नाम से पब्लिश नहीं किया क्योंकि उस जमाने में खातन के हवाले से इशूज थे कि दे वर नॉट गिवन दैट इम्पॉर्टेंस एज फीमेल राइटर्स स्कॉट भी उसी टाइम में था जो कि ना सिर्फ एक सक्सेसफुल ब्रिटिश नावलिस्ट था बल्कि उसने ग्रेटेस्ट इन्फ्लुंस भी डाला इंग्लिश नाइनटीन सेंचुरी फिक्शन के ऊपर सो उसने योनरा यानी जो है हिस्टोरिकल नावल का उसे इस्टेब्लिश किया और उसके बहुत सारे नावल्स जो हैं वो एक तरह से यानी दोनों नावलिस्ट के हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने बेसिकली नावल राइटिंग को इम्प्रूव किया विक्टोरियन एज जो है दैट इज़ एज ऑफ नावल राइटिंग इसके अंदर था ही नावल जिसमें पहले नावल्स को सीरियल्स में पब्लिश किया जाता था यानी डायरेक्ट नावल्स पब्लिश नहीं होते थे एक नावल फॉर्म में तो सीरियलाइजेशन हुई फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन थी इसमें जो एक यानी चाइल्ड लेबर और रियलिस्टिक जो माहौल था उसको यहाँ पे कैच किया गया इसमें डिकन्स और का जो पिक विक पेपर है जो उसने 25 इयर्स की एज में लिखा तो ये 1836 में आया और उसके बाद लाइक हम देखते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ गई एंड ही रोट मोर एंड मोर और उसके बाद डिकन्स के साथ सैक्रे सैक्रे था ही वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो डिकन वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली एंड सैक्रे वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली बट डिकन्स जो था वो दुनिया में पॉजिटिविटी और एक होप एलिमेंट देखता था सैक्रे जो था वो सिनिकल था और यहाँ पे हम देखते हैं कि दे वॉन्टेड रिफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड और लाइक उनके जो नावल थे दे वर रियलिस्टिक और सोसाइटी को वो आईना दिखाते थे दे वॉन्टेड टू एंड दे वर राइटिंग इन डिफरेंट फेजेज जिस तरह जेन ऑस्टन है वो एक ही टॉपिक पे लिख रही है सो दीज वर नॉट सर्व दे वर राइटिंग ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इशूज एंड थीम्स डिकन्स जो है एटीन थर्टी का एक लिटरेरी सीन पर बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आया उसने लंडन लाइफ को पुअर की स्ट्रगल को और उसको जो उनकी तकालीफ थी उसे बड़ा ईजीली और बड़ा एक्यूरेटली लोगों के सामने लाया उसने क्रिसमस के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखी बहुत सारे उसने कलेबरेटिव वर्कस लिखे इसके साथ साथ हिस्टोरिकल इशूज़ के ऊपर लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन को उसने अटेल ऑफ टू सिटीज़ में डिस्कस किया ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ टोटली अ डिफरेंट थीम्स इन विच ही टॉक्स अबाउट द फ्लाइट ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू अर्न मच हु वांट्स टू हैव अ सोशल स्टेटस उसकी विशेज हैं जो पूरी नहीं हो रही सो यहाँ पे डिकन और उसका राइवल जो है और राइवल एंड फ्रेंड एज वेल फैक्रे जो कि विक्टोरियन पीरियड में लाइक ही वॉज सेकेंड ओनली टू चार्ल्स डिकन्स और लेकिन उसको अब इतना नहीं पढ़ा जाता जितना इसको डिकन्स की रीडरशिप अब मौजूद है दैन वी हैव ब्राउंटे सिस्टर्स जो कि सिग्निफिकेंट नावलिस्ट थी एटीन फोर्टीज और फिफ्टीज में दो डे डि नॉट लिव लॉन्ग तो लेकिन उनके जो वर्क थे दे आर एक्सेप्टेड एज क्लासिक्स उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड से यानी लिखना शुरू किया और इन्होंने अपने ही खर्चे पे अपने नावल्स को पब्लिश किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने फीमेल होने की वजह से इश्यूज़ को फेस किया बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस किया चैलट ब्रॉन्टे का जेन आया और एमिली ब्रॉन्टे का वदरिंग हाइट्स ये इंतहाई ज़्यादा फेम मिला इन्हें शोर आफाक नावल्स बने अपने टाइम के और इसमें इन्होंने दिखाया कि जिस तरह एक ह्यूमन इमोशंस कैसे चेंज होते हैं सुपर क्लास कॉन्शियसनेस को ये सामने लेके आई लव अफेयर्स वो भी इसका एक पार्ट थे सो वी फाइंड के यहाँ पे आ, बहुत ज़्यादा जो इसका रोल है वमेन का और कम्प्लेक्स नरेटिव और डायनेमिक फीमेल कैरेक्टर्स वो इन नावल्स में हमें नज़र आते हैं ट्रॉलप आया इसी टाइम में ये भी एक सक्सेसफुल नावलिस्ट था जो कि अपने बाचेस्टर्स टॉवर्स की वजह से मशहूर है देन वी हैव मेरी एन एवंस जो कि जॉर्ज एलियट Uh, के पेन नेम की वजह से मशहूर है इसका फर्स्ट नावल एडम बीड 1859 में पब्लिश हुआ देन शी रोट मिडल मार्च और ये जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके मिल ऑन द फ्लॉस एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है सो so, इसने साइकोलॉजिकल रियलिज्म के ऊपर लिखा इसने साइको एनालिसिस किया अपने कैरेक्टर्स uh, का और वारिक शायर जो प्लेस है उसको इसने बैकग्राउंड बना के यानी अपनी सारी स्टोरीज को वहाँ पर सेट किया 
एंड देन वी फाइंड के इसी टाइम के अंदर वी हैव थॉमस हार्डी सो हार्डी जो है ही इज फैसमिस्ट ही इज ही इज लाइक ही शोज डिटर्मिनिज्म फैटलिज्म ही शोज द रोल ऑफ फेट एंड चैंस Uh, he shows irony in his novels. So, his ki jo novel hai, Far from the uh, Madding Crowd, The Mayor of Castle Ridge, Tess of the Herbivores, Jude the Obscure, uh, or uh, Return of the Native. So, ye jo novel hai, isme we find the role, yani significant role of uh, uh, like uh, fate. Hamen ye novel kam or tragedies zyada lagti hain. So, Hardy jo hai, us wo ek uh, like. Uh, e, जिस जगह पे लिख रहा है उससे वेसेक्स कहा जाता है तो इसके नॉवल्स को भी वेसेक्स नॉवल्स कहा जाता है दो दिस इज नॉट द सेम वेसेक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन बट इट इज एन इमेजनरी प्लेस जिसको सेट करके उसके ऊपर ही अपने नॉवल्स को कंपोज करता है वेन फर्दर मोर वी हैव इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन फिक्शन योनरा इन दिस एरा अब इसमें uh, जो प्रीडेटेड जो है लाइक बाई जॉन रस्क इन द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर जो कि एटीन फोर्टीन फोर्टी वन में था एंड विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न फैंटसी ऑनरा इज विच इज़ जनरली सेट टू बिगिन विद जॉर्ज मैकडोनल द इन्फ्लुएंश ऑथर ऑफ द प्रिंसेस एंड द गोबलिन एंड फैंटसीज जो कि एटीन फिफ्टी एट में लिखा गया एंड देन विलियम मॉरिस एक पॉपुलर इंग्लिश पोइट था जिसने फैंटसी भी लिखी एंड देन विकी कॉलेंस जिसका मून स्टोन बड़ा मशहूर हुआ नावल सो so, ये जो टाइम था इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट जो कि मैरी फ्रेंकनस्टाइन ने स्टार्ट कर दी थी वो ए जी वेल्स के साइंस फिक्शन नावल्स में हमारे सामने आता है जैसा टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ड्स ये सामने आता है द इनविजिबल मैन एक बड़ा इंपॉर्टेंट नावल है सो so, ये जो नावल्स थे ये साइंटिफिक उस फिक्शन को यानी साइंस फिक्शन को भी इसमें फैंटसी के अंदर इन्वॉल्व कर रहे थे और इनकी डेवलपमेंट जारी थी ब्रिटेन में फिर ट्वेंटी सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आयरिश मन जेम्स जॉयस ये जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पर्सन इसके साथ अमेरिकन हेनरी जेम्स और पोल जोसेफ कॉन्वर्ट जो है लाइक यानी पॉलिश जो है जोसेफ कॉन्वर्ट ये जो दोनों हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कमाल वर्क्स लिखे मॉडर्न टाइम्स के अंदर और ये उन लोकल सिचुएशंस को सामने लाते हैं जो हमें सोसाइटी में नज़र आ रही हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो जेम्स जॉइस का जो रिटर्न पैटर्न है वो डिफरेंट है उसकी जो डब्लिन एयर्स शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है दैट इज़ ऑल अबाउट आयरलैंड और जो उसकी यूलिसियस इम्पॉर्टेंट नावल है दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी ऑडिसियस और उसकी जो ऑडेसी है उसके ऊपर उसने पैरल उसको ले लिखा सो so, ये जो है इसमें बेशुमार डिफरेंट थीम्स अब मॉडर्न एज के साथ साथ डेवलप हो रहे हैं लाइक वी हैव द रेनबो रिटर्न इन 1915 आफ्टरवर्ड्स विमेन इन लव जो कि 1920 में लॉरेंस का लेडी चैटल इज लवर और इस तरह के बेशुमार नावल्स जो हैं जिसके अंदर वी फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेक्चुअल इशूज वी फाइंड लाइक डिसलॉयलिटी वी फाइंड इन और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो कि टी एस एलियट ने वेस्टलैंड में पोइटिक फॉर्म में लिखे वो यहाँ पे अब नॉवल्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं अब इसमें वर्जीनिया वुल्फ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉइस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया जो विलियम जेम्स जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसने इंट्रोड्यूस कराई थी टर्म सो मिसिज डेलोवे टू द लाइट हाउस ये इसके इम्पॉर्टेंट वर्कस हैं वर्जीनिया वुल्फ के इन हर फिक्शन सो यहाँ पे जो वर्जीनिया वुल्फ है शी इज ऑल्सो आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन ऑथर मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी जो वो उसमें देख रही है रियलिस्टिक मैनर में वो उसको लिख रही है वी ऑल्सो हैव ई एम फॉस्टर जिसने अपैसिज टू इंडिया लिखा जो कि क्लोनियल कल्चर को रिप्रजेंट करता है हार्ट ऑफ डार्कनेस इज ऑल्सो अबाउट क्लोनियल कल्चर एट द सेम टाइम इफ वी गिव अ रेफरेंस तो हम सेंग्स फॉल अपार्ट बाई शिनवा एश बी दो इज नॉट इंग्लिश बट दैट इज ऑल्सो अबाउट क्लोनियल कल्चर सो यहाँ पे रूड यार्ड किपलिंग भी इनमें है जिसने ट्वेंटी सेंचुरी में बेशुमार चीज़ें लिखी लाइक द जंगल बुक इज फॉर किड्स एंड दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट उसने नॉवल्स शॉर्ट स्टोरीज और पोम्स लिखी और ही इज अवार्डेड नोवेल प्राइज Then we have George Orwell, like जो 
इसने एनिमल फॉर्म लिखा सो एनिमल फॉर्म जो है एक रशियन रेवोल्यूशन है और रशियन सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म है जिसमें हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म ने रिप्लेस किया और उसको उसने एक अलेगरी की सूरत में दिखाया तो ये और उसके साथ 1984 इसके जो वर्क्स हैं दे वेरी इम्पॉर्टेंट देन वी हैव अडॉक्स हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो एक डायस्टोपियन वर्क है इसका आहिस्ता आहिस्ता नई से नई टर्म्स हमें मॉडर्न लाइफ में सामने आ रही हैं जो कि हम देख रहे हैं सो so, ये जो सारे हैं ये बेसिकली सोसाइटी के उस एक डिसइंटेग्रेशन को भी शो करते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई अब अगर हम इसी टाइम को देखें तो इस टाइम में लाइक वी फाइंड के आफ्टरवर्ड्स हेमिंग वे इज ऑल्सो राइटिंग इन अमेरिकन सेटिंग और वो ये निहिलिज्म लॉस जनरेशन और जो एक नथिंगनेस का एटीट्यूड है वो हम उसके कैरेक्टर्स में देखते हैं वी ऑल्सो हैव ग्राहम ग्रीन जिसने 1930s 80s तक लिखा एंड उसने जो नावल हैं उसके वो पॉलिटिकल और मॉरल इशूज़ के ऊपर हैं मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से और आफ्टरवर्ड्स वी हैव एवलिन वॉक जिसने वर्ल्ड वॉर टू के बाद अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया वी हैव मलखलम लवरे जिसने और उसके साथ साथ वी हैव विलियम खूपा so there's so many names in the present age so when we talk about the present age so we have so many names we have so many uh, like uh, different genres within one genre uh, we have so many different themes or variations in the same age uh, we have uh, many nobel prize laureates like william golding jisne allegorical novel lord of the flies likha so that shows ke novel writing jo thi ab uh, बेशुमार डिफरेंट किस्म के थीम्स लेके आ चुकी थी एंड दिस वाज नॉट ओनली के क्लास कॉन्शियसनेस पे लिखा जा रहा है विक्टोरियन एज में अब बेशुमार डिफरेंट यानी टॉपिक्स डेवलप हो चुके थे जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप्स मोरालिटी पावर ऑफ द अनकॉन्शियस लॉनलीनेस ड्रग्स एडिक्शन मॉर्बिडिटी और बेशुमार थीम्स जो कि मॉडर्न लाइफ को रिप्रजेंट करते हैं वो इसका हिस्सा बन गए थे सो इफ वी लाइक टू सम अप then this is the list in alphabetical order aur ye important novelists hain jinko hum uh, miss nahi kar sakte not all of them but uh, some of them yes so let me name them for your ease jinko miss nahi kar sakte we have jane austen we have samuel beckett uh, we have charlotte bronte emily bronte we have uh, uh, samuel butler we have uh, lewis carroll vicky collins Joseph Conrad, Daniel Defoe, Charles Dickens, we have George Eliot, Henry Fielding, E. M. Forster, and then we have George Meredith and uh, Oliver Goldsmith, Thomas Hardy, Adox Huxley, James Joyce, Rudyard Kipling, D. H. Lawrence, uh, C. S. Lewis, uh, and then we have uh, George Orwell, Anthony Powell. Uh, furthermore we have samuel richardson uh, we have walter scott we have mary shelley we have uh, robert louis stevenson jonathan swift william athakre uh, j r r tolkien anthony trollope uh, evelyn wog h g wells oscar wilde virginia woolf so some of them are skipped by me purposely because uh, i feel that the rest of those whom i have mentioned there more important